。下面拍卖的是唐寅珍品《山路松生图》，起拍价三千万、四千万。我出五千万，我出八千万，八千万。徐老板出八千万，还要更高的吗？八千万一次。八千万两次，八千万成交，恭喜徐老板。没想到这小小的云州，居然还有《山路松生图》这等珍品售卖。这鱼龙拍卖行遍布全国，背后的大老板乃是京城的许安。原来是许安的产业，怪不得连火灵芝和龙蛇胆都有。主任，你放心，玄女大人已经联系许安，火灵芝和龙蛇胆一定能得到。我们去做吧。现在拍卖的是拍卖会的压轴宝物——火灵芝和龙舌胆，起拍价三千万。三千万。刚才山路松生图卖了八千万，火灵芝和龙舌胆乃是无价之宝，恐怕要破亿了。有的人啊，空有一副好皮囊，殊不知跟了个废物，现在落下个没眼力的下场。你什么意思、啊？原本以为你们甩开我是怕我看到你们大杀四方的场景，没想到啊是怕你们这副废物样子被我看到。叫价的人可是药王大人孙拓的弟子陈兵陈大师，谁敢和他叫价？孙拓的弟子？怎么样，废物，害怕了吧？药王大人可是通天的大人物，捏死你就像捏死一只蚂蚁那么简单。不过害怕也是正常的，你就一伙头兵，实在是四千万。江峰，你疯了吗？那可是陈兵，药王大人的弟子，你敢和他抢？你不要命了？有的人自以为见识广博，殊不知自己才是真正的井底之蛙。区区一个孙拓，便当成了通天的大人物，殊不知在我主人面前。所谓的药王，不过就是个药童罢了。你、你们，这位先生出四千万，陈大师，这是你看。完了完了，这下完了，这东西肯定是拍卖行内定给陈兵的。你这废物，等死吧！拍卖会没有结束之前，谁都不能走。啊。各位大哥，我我是要去洗手间。坐下。完了完了，废物，我要被你害死了。这是你们，要不我走。啊，陈大师，您别误会，我和他们不是一起的。江峰，你个废物，还不快来给陈大师跪下道歉！我正常竞拍，何须认错？你，小郑。我什么来做瓦特？你他妈有什么资格和陈大师争？要救死！咱们云州拍卖行呢，多年以来有个规矩，那就是凡是涉及到药材类的东西，都是以底价卖给我们的陈大师。你他妈算什么东西？竟然敢来破坏这个规矩！全，你小子竟敢质疑拍卖行，真是找死！啊，陈大师，各位大哥大姐。他这个废物就是一外地人，他不懂规矩。啊、你你要杀要剐都行。呃、啊，我我和他们不熟啊。外地人，哦、外地人，外地人不懂规矩，正常。这样。谢谢陈大师，谢谢陈大师。废物，他们赶紧走。等等，我说过让你们走了吗？陈大师，你不是说他不懂规矩正常吗？脑子话还没说完呢，不懂规矩。不代表可以破坏规矩，小子，我给你一次机会，自断四肢，把四千万给我奉上，我就放你。就这点条件，这小子还挺有眼力劲儿啊。你身边这两个妹子不错，给我留下呗。你这个废物，我要被你害死了。你是自己动手，还是让我来？你们拍卖行是要继续公平竞拍呢？还是要帮这个家伙，你们只有一个选择。好狂妄的小子，江州没人敢跟我这么叫板。小子，这位可是鱼龙拍卖行云州分行行长王宽，王行长
，你可否？咱把刚刚的话再讲一遍，听听啊。哎，陈大师，我可没兴趣跟这种垃圾对话。<笑>那两种神药我答应给你，谁也别想夺走。感谢。确定？确定。天王老子来了也不行，何况我这种小虾米还敢威胁我？那就没办法了。早知道没办法，就赶紧自断四肢。把这两个女人送上来吧，吴行长，别看这小子小垃圾的，但是身边这两个女人可是极品。要不你先选一个，<笑><笑>就选他吧。你个废物，臭看门的，都是因为你。如果你还想要那只手的话，我劝你放开他。臭小子，你别多管闲事。进来，等等。呀，没想到啊，没想到，这位美人竟然是一位练家子。我，别跟着这废物了，跟着我吧。臭臭，你找死！你，你什么时候够吓的？<笑>知道厉害了吧？这可是我的独门药剂，天下无人能解的。你要是不想起火而焚身的话，就乖乖的把我伺候舒服了。陈大师不愧是药王的弟子，这手段真当是叹为观止啊！我说小子，你行啊！敢和我们的陈大师作对，我看你是不知死活吧！我我也有点晕。江峰，你个臭王八蛋，你害死我们了！怎么样？现在知道谁是英雄，谁是狗熊了吗？你们呢，就乖乖的把我伺候舒服了。我自小学是。可是补的足足的，我一定把你们伺候舒服了。你休想！你就臭娘们嘴还够硬。陈大师，我来帮你。哎，我行长，我这个人呢，最不喜欢霸王硬上弓。咱别着急啊，等这毒再发作发作，待会儿他会跪下来求着咱们众生的。<笑>哎，不过我行长。你倒是可以把这个碍眼的废物，给我上！谁敢上我家主人？别挣扎了，美人，这份毒天下独一份，除了我师傅龙井，没有人能解。你呢，就乖乖的区区一些下等迷药，竟如此猖狂。我没事了，说让谁伺候？他怎么解毒？这是我研究了十年的结果。蠢材十年，和一瞬无意。就你这个！你陈大师，你怎么样，陈大师？解药？你都解药了？我没解药，这是我师傅的药。你竟然敢害陈大人！药王大人饶不了你！一个连国医堂都进不去的废物，只能在一审之内混饭吃，还有资格称药王？狂妄！你竟然敢妄议药王大人！就算再中毒子，药王大人也是座上宾。今天你完了！别说他是总督府的座上宾，即便他是许安那老头的座上宾，也没资格和我抢药。他到底是什么人？竟然连总督都不放在眼里？你以为你算什么东西？瞎猫碰了耗子，解了陈大师的毒，身边跟了个化境高手，你就认为自己无敌了？你还敢非议药王大人，还有我们许行长？信不信分分钟有人弄死你？云龙行乃是国家所有。你以权谋私，纵人行凶，现在还敢侮辱我家主人，你哪来的勇气？小子，你装逼吧！药王来了，我们个个都得死！药王大人呐！哈哈，小子，你今天死定了！药王大人，你可算来了。你得给我们做主，王行长，你是怎么了？我已经把药给了陈大师
。可这小子中间插了一杠子，不仅把药抢了，还害了陈大师。你可得救救我们呐！徒儿。这是我的曼多沙华，小子，竟敢偷我的配方！这小子平时仗着我的名头，法无天官了，真是他的错。今天也算是他的错。这现在已丢了我的名声了，而且这味道，这已经用了他自己。想来这家伙。解开了，小子身上一定多，没事。行了，我终于来了。哎，老板，老二，是不是这小子偷了我们的独门配方？师傅，就是他，就是他偷了配方，还抢药。师傅，你得替我做主啊。对，不仅如此，他们还大闹我们拍卖行，还辱骂我们的行长许大人。我明白了，小子，赶快把你偷的配方和身上的东西交出来，不然休怪老夫无情。你们师徒二人真都是颠倒黑白，明明是你们下毒，现在还要抢占我们，这不是诬陷吗？诬陷又如何？哪怕是强抢，要是惹怒了我师傅，分分钟让你们放光。你也是这么想的。我研究配方，完全是为了以毒攻毒之用。不知你从何处学的？老猪黑人，老夫岂能容你？说的倒是冠冕堂皇，不过我想用毒，岂会看得上你这狗屁曼陀沙华？果然还有其他的毒。老猪黑人，把身上有害之物全部交出来。赤炎侠，是吧？这赤炎侠虽然不是最毒的，可是最强的迷药，连国一堂这帮神医可都进不了。<笑>你那是仿制的赤炎侠，还不及那赤炎侠的十分之一。这小子能够解开，身上一定有好东西啊！我就说嘛，还是咱们药王大人厉害，谁敢跟您作对，那只有死路一条。还他妈敢装逼！那个孙老，您能不能？把那臭小子交给我来处理，可以。但是皇上，得答应我，待会儿不要伤了他的性命。哎，花儿，哎，待会儿你去把他身上的好东西拿过来。啊，师傅，这两个女人，真太土了。这对你本身就没用啊，你。这毛病，我是几十年都没有治好啊。师傅，你。哈哈，原来是个活太监啊！吹他妈爆啊！那不可能，在赤炎侠呀，他们居然安然无恙，这不可能啊！赤炎侠，当初连先天火毒都奈何不了我，就你这狗屁赤炎侠！先天火毒。这可是天下第一奇毒啊！你居然能解开先天火毒，这这这不可能啊！青然，交给你了。就凭你们这种阿萨之辈，也配成为药王？你可知道老夫呃，在整个辽省，有多少人欠我的人情啊？你敢动老夫？定然的会后悔的。放了孙老，小子，你让他放了孙老，孙老跟我们行长许大人也是有交情的。你要是动了孙老，许行长是不会放过你的。哈哈哈哈哈！我们许大人的电话，小子，你完了。许行长。小王啊，今天有个叫江峰的贵客会到你们云州分行，你可一定要伺候好了。这可是天门玄女亲自吩咐的。江峰，许安是京城的大人物，要不要？没必要。啊、你就是江峰，都怪小人有眼无珠
不知道江大人大驾光临，小的有罪，小的错错错。要，要。青鸾，废了这老头，以免他再出去祸害别人，把那个陈兵移交监管部门。青鸾，他竟然是青鸾，赵黑龙未知如火的青鸾，原来是他，他竟然叫江峰主人。呃，那个不不不要啊，我们让人这这重见光荣呢。江峰，他他可以治疗两眼眼疾。没想到你这个二把刀还会这个。多久能治好失明的人？你你要的呃，龙舌胆和火灵芝，呃，是要给人治眼疾的吧？我最近正在研究这个，而且已经研究出来了，就差这两味药了。没想到你这老头还会这种本事，多久能治好失明的人？呃，呃一年，一年之内定能让失明的人复明。一年太慢了。不慢，真的不慢了。就是金陵城的国爷堂的那些人，在这方面，呃，也没有人能超过老夫的。我要半个月，让病人彻底康复。这这这不可能，这不可能啊！这这这这个世上没有人能办得到啊！以你的能力可能不行。你,你是说你自己？不可能，不可能！你能解开赤炎侠，但是这个解毒和治病这是两码事啊！更何况你还那么年轻。江峰，之前是我看错了，我向你道歉。但是孙拓在治疗眼病这块，的确是实打实的专家。嗯、这一年，这一年已经不慢了。单凭药理。一年确实是极限，但若配上鬼门七针，半月足矣。鬼门七针，不是说已经失传了吗？就这巫医手手，一节只会三针。怎么样，看明白了吗？逆转鬼门，香闻这逆转鬼门正用，可以活死人生白骨。这逆用可就是天下最酷辣的刑法，现在明白了吗？<笑>这是呃，是小老儿有眼无珠啊，不知道呃，先生是鬼门七针的传人，嗯，但从今往后也做呃先生的一药徒。我我也是，我也是。三年前，国医堂的华千山要做我的药童，我都没同意，就你也配？国医第一神药。华千山，现在知道你和我家主人的差距了。若非你刚才那句留我们性命，我家主人杀你不杀蝼蚁、啊。多谢不杀之恩，多谢。呃，今世孙托无缘做先生的药徒，但从今往后，先生但有吩咐，孙托将万不得。走。哎，江峰，等等我。江峰，江峰，算了，咱们今天可算是好过一劫、啊。你看你这个江峰，就连许行长都惧他赞叹，我今天居然敢得罪他，我这不是找死吗？哎，这这这这这，差点被你小小村人害死了。算了算了，别看别看，他移交到相关部门，我觉得咱们今天啊，指不定。还是因祸得福嘛，对，对呀、啊。哎，刚才那大人说他叫江峰，你赶快去查一下啊。这咱们就是能够给先生呃料理料理俗物，那也是咱们托天的机缘呐。啊，对对对，我这就去办。哎，江峰，江峰。你还有事吗？哎呀，你别这么凶嘛！你就不能好好和人家说话吗？别了，你这样子我受不了。哎呀，人家就是车子坏了，想和你一起回去，而且啊，我一个女孩子的，自己回家多不安全啊！哎呀！
江风依着你。不要打我家主人的主意，没人追上来，一定是真有什么事儿，那也是活该。哥，行。灵儿小姐与我家主人有救命之恩、少年之情，以你之姿，我劝你还是不要胡思乱想，以免伤了你。你，你跟他说这是干什么？属下实在是看不惯他这变脸速度，当真是恶心。更何况我日夜相伴在主人身边都没有，他竟然……行了，先送我去休息吧，今天累了，明天再去给陈英疗伤。是，玄女大人那里有一处房产，我送您去那儿就行。哎，该死的，江风，成年母女根本就看不起你，你还对他们那么好，你还忠心耿耿呢。还有那个清暖，什么清暖台之主嘛，还不是得靠江风哥哥。等我有朝一日成为了你的主母，看我怎么收拾你。可是现在江峰对陈年一心一意的，我根本就没有机会嘛。让我想想，有了，就这么办。江峰，你等着吧，老梁一定要得到你。哎，王行长，这里。陈小姐，刚才的事怪我有眼无珠。哎，好了好了，没事。我问问你啊。你想不想巴结江峰啊？啊，当然当然。我完全不知道江大人的喜好。没事，你听我说